Department and Economic Department, Trading Corp Manila, Sindicato, WhatsApp Pilipinas.com, Fuel Times Manila, Click the City, Choose Philippines, Sketch Search, at Second Opinion, and Kalantia, Sa Padula Clarene O. Villanueva, Disenyo ng Entablado ni Ed Laxon Jr., Disenyo ng Kasuotan ni Carlo Pagunay, Disenyo ng Ila ni Melitan Rojas Jr., Disenyo ng Tulo ni Jeffrey Hernandez, Galaw ni Gio Gato, Disenyo ng Lakala ni Nick Perez, at sa direksyon ni Charles E. Ilang paalala mula sa tagapamahala ng bahay ang hala, mahigpit na ipinagbabawa ang pagkain, pag-inom, paninigarilyo, at pagkuha ng litrato sa loob ng bahay ang hala. Pakipagay o ilagay sa silent mode ang lahat ng kagamitang elektroniko upang hindi makaabala sa palabas. Sa kaganapan ng sakuna, huwag manamba. May sapat na kasanayan ng mga ushers upang gabayan kayo sa maayos na paglabas ng bahay ang hala. Sana'y kagiliwan ninyo ang aming palabas.
Nagtoon ako ng pansin sa kasaysayan ng Pilipinas bago dumating ang mga maranakong mula sa kanluran. Ang mga Espanyol at Amerikano. Pinag-aralan ko ang mga pinabasa ng estudyante sa kolehiyo at pinandunguhan ko ang napaka-ikling informasyong aking natukrasan. Ang mga mamamayang walang kasaysayan ay mga mamamayang walang kalwa. Kailangan nating tuklasin ang ating kalwa at bigyan ng tinig ang nakaraan. Nauulinigan ko ang bulong-bulungan. Mga sabit-sabit tinig ng pagsigimasok sa aking panawagan. Noong dekada na ako patay, ngunit ang mga salita ng sila sa langata. Ang mga tanong at pag-uusig sa ay parang mahiyaw may bensod na nakapagpapabawag sa patay. Dekada 60 noon. Sa tulong ng isang matandang historyador, ang tiyunting nagkahugit ang aking isip sa mga tanong at pagdududa. Ano ba ang gusto mong matuklasan? Matagal ko na pinag-iisipan ang kasaysayan itinutungin sa maparal natin. Ang kasaysayan bago ang panahon ng organisasyon. Sinasabing sa simula, walang tao sa Pilipinas. Ang mga ninuno natin, ang mga negrito, ay nagsasing sa aking dukluan Kita ng mga lumay tulad na noy na kong tao dahil sa pagbabaan ng tubig sa karagatan. Dahil sa mga lumay tulad na ito, ang ilang bahagi ng kapuluan ay konektado sa asa. Nang uti-uti tumaas ang tubig sa karagatan, lubog ang mga lumay tulad. Ang mga sumunod na migrasyon ay sumunod 
kung ay ng mga bago na nating kaysa dinatan. Kaya, kung mukulong sa kupundukan ng mga nauna, ang mga bago yung dating ang naiiwan sa dalang matigang. Ang mga silang ng Kristo ay nakalinaan ng mga Ebenezer at Ebenezer CSB tapos ng mga malay. At hindi ka naniniwala. Eh, kailangan. Pag-alala ng mas malalim. Halimbawa, anong ebidensya ba magpapatunay na pinaunang tao sa Pilipinas ay kurutang buhok at naitima ang balak tulad ng tulad ng mga negrito na pinatawag natin aboliginista sa Pilipinas. Kapag inilarawan ang pinaunang mamumuhay, pulong-pulo ito ng mga kulay na ritual at seremonya na para bang napakorganisado ng ating matandaw ni Punan. Para na buo ang konklusyon, mas mataas ang uri ng Pilipinas ng Pilipinas Baka ko tumatingan mga Espanyol. Kapwa tayo puro ng kasaysayan. Alam natin ang disiplina ng larangang ito. Hindi basta-basta nalilikha. Nagiging popular ang mga bagay na ito. Itong sinasabi mo. Kahit napakaikli o napakasimpleng paglalarawan ang pumuhuhin ng mga Pilipino bago dumating ang mga Espanyol. Eh, hindi ganon-ganon na. Sinaliktik yan. Sinag-arala. Sinuri ng mga eskola. Ng mga historia. Hindi lang ng mga Pilipino, hindi lang dito sa Pilipinas. Mga otoridad ang bumuo sa mga bagay na ito na pinaniniwalaan natin ngayon. At dahil ng mga otoridad ay dapat na nating dasalan, lukuran, ituring na parang mga banal na seta ng Diyos. Ganun ba? Hindi ganyan ang gusto kong sabihin. Dapat natin patuloy na sinisiyasa sa pinakagang mga lahat. Huwag mo na kong sermonan. Eh kung kaya iba, hindi tayo magkakampi. Ay manaking gulo ang gagawin mo. Alam ko. Kailangan mo mag-ipresa ng libo-libong textbooks at mahutang ulit tulad pa para pala sa kanilang lahat ng pinag-aralan natin ngayon. Walang pasuhali. Pero mas seryoso ang gusto kong sabihin. Ang nakabang palitan ng mga pinaniniwalaan natin ngayon tungkol sa nakaraan natin. Kung kailangan, ang mga ng katotohanan dapat pagpasin natin ng lahat eh, matagal ka na ka mong sinabagabag ng paksang ito. Bakit hindi masubukan? Gawin mong disertasyon o kaya'y personal na misyon. <coughs> Kahirapan, nagaano lang ako kapag iniisip ko ang dami ng trabaho parang nasisindak ako. Pero, may kung anong bumubulong sa akin ng pangatawaran ng lahat ng pag-aaral ko po dito. Tingnan mo, walang ibang interesado sa problema ko sa sabi mo. Kung ako ang sasanong mo, kaya ka mismo ng kasaysayan na pinapagalapit ng hamon para sila sa akin ito. Pari, makasulat ka ng parang detalye na makadaragdag sa kanya mga natin. Nakakatulong niyo ngayon. Ipang higit na maging matatikot ang malabong na na akong tumulong. Kami kasama ko sa faculty, tutulong. Kaya dapat nung siya, nung seryoso ka, gagawin mo. Matagal ko lang pinag-iisipan kung paano ito gagawin. Magsisimula ko sa sa pamamagitan ng pagsisiyasat ng mga dokumento at pinagbulan ng mga datos tukol sa ating nakaraan. Tutuyuri ko kay isa-isa hanggang sa pinakatulong sa pinagbunan ng lahat. Tutuklasin ko kung paano nagsimula ang ating pinaniniwalaan tungkol sa ating nakaraan. Hindi ka ba natatakot sa posibleng matuklasan mo? Hindi. Kung aaralan ko ang aking kasaysayan, iimbestigahan, susuriin, sasaliksikin ang kadilimang ng tatanglawo ko ng pinakamaliwanag na lente hanggang matanghal ang kanyang kahubaran. sa sariling isang historiador mula sa negro. 
Si Jose E. Marco, pinakiusap kung huwag muna ninyong paniwalaan ang lahat ng kanyang sasabihin hanggat hindi natatapos ang gulang ito. Ipagpaliban ninyo ang paghatol sa akin hanggang sa wakas ng pagtatanghal. Pansamantalay, hayaan ninyong anyayahan ko kayo sa aking panahon. Kalawang dekada ng kasulukuyang siglo. Katatapos lamang ng matagumpay na kampanyang pamilitar ng mga Amerikano para tuluyang silikin ng mga magtubo kayo ang hiyang balat na tagapit sila bilang baka kumananakop at tagapagligta. Hindi ko ka na kailangan ng iyong anotasyon! 
Bakit sa gino? Labis na pong nadadala ng aking pagkamuhi. Walang dapat hilingan ng isang historyador. Hindi dapat nakukulayan ang kanyang damdamin at rehuwiso sa ginagawang pag-aaral. Ang pagsasalita ang nakaraan sa sarili nitong siri. Huwag pong mansin. Ah, hindi ako makinig. Ulit rin yung tagpo. Wala ka na namang ginawa ko si Pagpasa. O kailangan po siya ni Siki na makaaklap na bihingan na lang ang matagpuan ngayon. Gaya ng biyahe for in five sin segrito, ni de Suiza de Negro sa sinulat niya Jorge Guzman de Sequen, Rumi de Sequen sa 79. Short of how to die in Panay and Negro, si John Mauri. Sa punta yung sobre Negro, ni Nicolas Lung. Wait, saan mo ba na ba't na sa naglahat ka na yan? Ulit siyong ko. Kasama ng nirelegaw ng sama ng papere sa tanong siyo. Hindi mo ko pala pinapasok ni Leo si Dr. James A. Robertson. Anong pala kasi ang nilalaman niyan? Siyak na nagtatarong siya tungkol sa pinangako mag dito para sa aklatan at museo ng Pilipinas. Ano na? Makapadala ko sa kanya ang mga dokumento ni ito. Tingnan mo, sa balat pa ng kahoy na kasulat, alam mo ba kung ano ito? Mga pang Pilipinas, ang dito muli napakahalagang dokumento. Bakit kasi yung pagkakasulat? Yan ang sinaunang paraan ng pagkulat ng mga Pilipino at pinakita ng Pagpumanhin. Kailangan patuloy ng pagpung ito dahil dapat nating matuklasan kung paano napasakamay niya ang mga pambihira ang ikaw ngulit napakahalagang mga dokumento. Kinapalayan si Marco tukul sa mga dokumento ni Luther Parker, ang guro at mag-aaral na kultura ng mga Bisaya. Ang paliwanag ni Marco ay iniliham ni Parker, si Dr. Robertson. Bayaan yung gambaran ko ang papel ni Luther Parker. Sabi sa kong mga hanga sa inyong sigasi, si Norma. Ngunit kung inyong mamarapatin, labis ko rin pinagtapakan kung paano dapat sa kamay ninyo ang mga dokumentong ito. Si 
hindi kayo maniniwala at yan sa sasabihin ninyo, kawawa ko lamang ang kwentong to. Talaga po namang kanila, ilalasaw mo nga ito sa kahit na namang paraan, patapasan. Nagpasama ako sa isang tagalakad seriyana, negro at occidental, sa isang kweba na akong tawagin sa Mekana. At alam mo ba kung anong nagsasasan namin ang aking biya sa loob ng kweba? Sinasabi ko niyo ako, tuwoy may inukit na kalabaw na may anim na paa. Isang antigong Diyos ko, San, marahil nung panahong limot na lang lahat. Ipi akong naroon pa rin yun hanggang ngayon. At ano ho ang ginawa? Inahutan kami ng gutom ng aking biya. Handa akong paglipasan ang gutom sa ganong pagkakataon na sa labis kong pananabik. Hindi ko naramdaman ang pagkalam ng aking sigmura. Ngunit, hindi ang aking kasamang biya. Sa mga taong tulad niya ang pagkilap ng bito pa kaya handa sa sagayong pagkakaon. Nagluto siya sa loob ng kweba at ano mo ba ako nung ginamit niyang panggatong? Gusto din yung sabihin ang sukay ng Diyos-Diyosan ba? Hindi ako pang paliwala. Hanyan din ang nasambit ko na nakita ko nagpilingan sa iyong isang sungay. Halos huli na nang makita kong ginagawa niya. Hanggan ko naman ito dinawi sa apoy. Ngunit labis na kanyang nilalas ko pero naman na
Panginoon ko kung itiyatas ng kodigo ni Karateo. Saan nanggaling ang kanyang kodigo ng mga batas? Ang pagkatal ko na ito'y kabilang sa mga dokumento ang ipinasa niya sa isang nagalang-galang na iskolar at mananaliktik sa kasaysayan. Ang Amerikano sa pagdukot sa limabot limang volume ng mga dokumento tungkol sa tatlong taang taong kasaysayan ng Pilipinas sa ilalim ng mga espadyol. Ang dating direktor sa Atlatang Museo ng Pilipinas, si Dr. James A. Robertson. Naging madalas ang pagsusulatan namin ni Ginoong Marcos sa pool ng banggitin niya na sa pag-iingat niya ang ilang mahalagang dokumento. Tumang malaki ang internet ko sa kahit sa anong dokumento ang makapagpapatibay sa kasaysayan ng Pilipinas. Kayo ginagalang na iskola kahit anong dokumento itatanggapin ninyo. Dapat ninyo unawain sa loob ng tatlong taang taon ang bansang ito'y sinakop ng mga Espanyol. Ang kamalayan nila'y kinuparan, ang kaluluwa nila'y sinikil, ang nagraan nila'y pinura. Ngunit may mga pasubali at pagdududa sa mga dokumento ay dilibigay nila sa inyo. Bakit hindi nyo ito kinilapit? Layunin ko ay tipunin lahat ang kasulatan o informasyong matatagpuan. Tipunin? Yan ba ang gawain ng isang kagalang-galang na ito yan to? Ang bayang ito ay nasa bingit na pagulat at ang mga ganitong dokumento ay madaling waktakin ng panahon. Ang pagsisipot sa kanila sa lalong madaling panahon ay gawain hindi makapag-iintay. Maraming salamat sa inyong kontribusyon. Pagkatakot ay sinagawalang bahala ni Dr. Robertson Islam, sinagalang na iskola ng mga pagdududa ng mga eksperto sa mga kontribusyon ni Marco. Noong isang libo at siyang naraan at gabing ito, sinilatala ni Dr. Robertson ng isang artikulo tungkol sa istrukturang panlimpunan ng sinukunang Pilipino. Ito ang siyang naging batayan ng mga historyador sa maraming mito tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas bago dumating ang mga Espanyol. Konsepsyon, tingnan mo itong pinadala sa akin ni Dr. Robertson. Bagong libro na naman. Kung di sulat eh libro ang nasamanggap mo mula sa kanya. Sabi nga ng kasero kung di raw marahin sa'yo, malamang matagal na siyang nawala ng trabaho dahil halos daw lamang ang inaadala niya ng sulat dito. Ano bang libro niya? Hindi ito basta-basta ang libro. Kaya ako pagkabi na natili na lang ang bukas ang ginawan dito. Eh madaling araw na nang sumilip ni Pes, hindi na ako kumasa dahil. Yusog ka na naman sa pagbabasa. Ito nga yung binabasa ko. Pagbasahin mo. The Possessed Ocean and History. James Morrison and Dr. Robert E. Bolton, New York, New York, and 10 to 17. Hindi naman pala kay Dr. Robertson. Eh, akala ko naman. Hindi na siya ng Dr. Robertson ang libro. Pero meron siyang sinulat sa artikulo dito. Ito. Ngunit sa kainis ka ng lipunan at ideto po sa batak sa mga sinaunang Pilipino. Dahil din niya rito ang matandang kodigo pinetik ka ng niyo. Sila mo ba kung sa niya binatay ang mga informasyong to? Ay. Sa mga manuskrito ang binigay ko sa kanya. Sa niya sa antigwas leyenda sila Ita Negro ni Jose Maria Pavon. Sa mga matatandang kasulatan ang pinakita mo naman sa akin. Oo. Kabilang niyo sa kasulat ang sinasalawag mo ay Dr. Robertson sa asap ang bansang aklatan. Kaya naman pinapurihan niya ang pagiging masigasig ko. Wala kayo pa sa salamat niya sa akin. Ikaw ka pala daw ang tuwa! Hindi. Hindi pa naod. Naiisip mo pa ang may idolo. Alam mo bang damdamin kapag nahigitan mo na ang nagawa ng iyong idolo? Kung pinsay na ako ka, di lang kung intindihin na ako ka. Bilig sumak pa lang. Isip ulit na kami mo ka. Ang gusto mong sabihin. May lalang ang may idolo ko. Si Rizal. Si Jose Rizal. Pinakot na ba naman? Pinag sa kapuhay. Paano ba naman mahihigitan si Rizal? Eh nagawa ko na. Ang artikulo to ni Dr. Robertson ang patunay noong araw kasi tinangkali nila na magsulat tungkol sa kasaysayan ng mga Pilipino bago dumating ang mga mananako. Halit ang nagawa lang niya sa ang anotasyon ng lumang libro na sinulat ng isang historyador na Espanyol. Bakit hindi ka nakagawa sa sarili ng kasaysayan? Dahil wala sa mga dokumento gaya ng natuklasan ko, gaya ng kodigo ni Galateo na kasama sa manuskrita ni Ramon. Paano mo pa natuklasan yung mga manuskrito ang sinasabi mo? Ay gandang tanong! Makinig tayo mabuti mga kaibigan. Binigay sa akin ang isang matandang kusinero sa simbahan ng Himalayan. Sa panapan na bigta kwento na naman ito. Nakuha raw niya sa gulo sa simbahan ng Himalayan. Taong ilang na kwento sa Wednesday ng Wednesday sa pagkakatanda ko. Ilungkong na mga tao! Simbahan! Ang mga nakuha na lahat! Ay! Ang tutuloy, inyo na ang lahat! 
palang laman. Ang mundo sa bakpeles kasi hindi ko maintindihan ang pagkalas tulad. Mayroon pa ba pagkalasan tulad ito? Eh, hindi ko po alam. Napakarami ko pong papeles sa simbahan. Pero wala po ang nakikita katulad ito. Parang, parang kinahit ng wala kang pagkalas tulad. Wala lang itong mahalaga para sa kanya. Naisip niyang dalhin ito sa akin dahil na rinig doon niya mahilig ako mag-ipon ng kung ano walang pabele. Kaya alin ko yung ano yan, hindi ako maliw dahil hindi ko maintindihan ang pagkakasulat. Sa inyo na ako mga pabele, itong ko na lang ang akin. Alam po! Hindi ka ba dito ano ang nakasulat? Hindi niya maulawaan. Ngunit nang ipakita niya sa akin agad kung nakilala ang matandang titik ng pagkakasulat dito. Isa ko namang napakagandang kwento. Pero, Taliwas ito sa kwento pinaniniwalaan ng mga historyador. Ayon daw sa bulong-bulungan sa negro, kasama daw ang mga ni Marco sa mga lumusok sa simbahan ng imamaylan sa gitna ng kaguluhan noong isang libot o noong daan at siyam ng siyam. Pinitan niyo! Pinitan niyo ba? Sa mga inyo! Ayakin mo dito sa lahat ng dalit niyo! Pinit! Isang baon ang naisakas nila! Kalantiyaw, tatanong ninyo marahil. Pagkatapos ng ikalawang digma ang pandaiti, kilala na bawat estudyanteng Pilipino kung sino si Kalantiyaw. Pinagmamalaki ng lahat ang kanyang kotigo ng mga batas na sinasabing umira noon sa pulo ng Panaylong, isang libot, isang daan, dimampu, hanggang isang libot, apat na rahan, at sumput at lo. Ay, 
ang mga dokumentong ipinasa niyo sa AE Marcos sa pambansang aklata na ay sinadya ang kaman na lang. Wala silang anumang alaga sa kasaysayan. Wala rin ebidensya na may namuhay na isang pinunong Pilipino na nagkagalang karantiyaw. Sabat kanyang kodigo ng pangabatas ay noon lang noong 1914 ginawa. Pinakita niyang sa halip na umunlad, 
nabawasan ang populasyon ng mga Pilipino at nabagsot ang kanilang sinaunang kakayahan sa paggagawa ng barko, pagdinina at pagsasaka. Pabilang ang aktang yun na naghatid sa kanya sa bagong bayan. Noon sa on ay bumagasta ang hari ng Espanya ng dalawang daan at limampung libong piso para sa pangasiwa ng Pilipinas. Para sa kanyang sariling katanyagan at kayamanan, upang kuparin ang tungkulin ng kanyang konsensya na kanaring mismo sa kanyang sarili ang nagtakda. Samantalay ko pa rin naman ito ang kalayaan ng mga Pilipino. Ipinagkakalawag ng mga Pilipino ang kanilang pinto, dugo, at mga anak upang may pagpatuloy ng hari ang kanyang mga tigmaan at mapanatili ang paggalang sa kanyang bandila. Pinagpalit ng mga Pilipino ang kanilang pambansa religion, ang kanilang kasaysayan, ang kanilang gawi at kaugalian. Fuego! Buhay ang sinalik militar para sa ating kaluluwa. Walang halaga ang anumang kontribusyon ko sa kadakilaan ng kanyang mitsi, ngunit saan natin hakilapin ang mga patunay sa naharaang kasaysayan ng mga Pilipino? Ano ni Betangere, sinimulan kong nilarawan na ang kasalukuyang lagay ng ating bayan. Binuksan ng pagtatangkang iyon ng aking mga mata. Na bago ko'y pagpatuloy na ipakita sa inyo ang iba pang mga larawan ng ating bayan. Kailangan ko munang ipakilala ang nakaraan upang mahusgahan natin ng mabuti ang kasalukuyan at masukat ang daang sinalunson natin sa loob ng tatlong daang taon. Tatlong daang taon? Tatlong daang taon na napakadilim ng daan na wala tayong malilimong kasaysayan dahil tayong sinakop, inupig at sinusyak. Pinalimot ng mga mananakop ang ating nakaraan at paniniwala na tayong Pilipinas ay bansa ng tamad, walang kinabukasan at bangbang na kailangang sagipin ng mga mananakop upang umunlad. Kung naglagablab sa isip ko, ang pangailangan na muli ipuklasin ang ating nakaraan ang ating maringal na nakalipa. Fuego! Pagdiing ang papalit nito ay kamatayan.
Julián, de un septiembre 19, 1866. Nuestra posta Ateneo de Municipal, la TV Vilanguro Insular, no 19.3, aunque 19.10. Matapos kumuha ng espesyal na kurso sa kimik ang pangindustriya at agrikultura sa Universidad ng Santo Tomas. Namatay noong Oktubre 22, 1963. Jugulang na ulumpot anim. Ako si Jose I. Marco. Ito ang aking kontribusyon sa kasaysayan ng Pilipinas sa ating bansa. Napakahalaga ng iyong mga nagkasal. Sinararangal namin ang iyong sagupan. At lang siya sa atin ang mga record sa Ateneo de Municipal. Walang taong nag-aaral noon na ang pangalan ay Jose I. Marco. Lang siya sa atin ang mga record sa Universidad ng Santo Tomas. Walang taong nag-aara doon na nag-angala ang Jose I. Marco kahit ang kanyang buong tabanguhan ay isang kasinungalingan. Walang ang bata sa kwento. Nakita niya ang tungay ng mukha ng kanyang ama. Napakaraming ganda ng mukha nito. Maraming magusla ang pila na aag na nagnabala. Maligaya ka ba? Sinanap mo ang katotohanan at ang natagpuan mo'y mga kasinungalingan. Hindi ka nasiyahan sa mga maliliit na pulo-pulo ng liwanag. Ngayon na bang madilim ang daan? Ang katotohanan ba'y kawalan?